गुड मॉर्निंग फ्रेंड सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है राइट थू भरोसा केंद्र तो ये आपके गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो भी आपको पता है इथोपिया का एक डेलीगेशन आया है आंध्र प्रदेश और वो वहाँ की राय थू भरोसा केंद्र जो है आपकी वहाँ की स्कीम है रादर उसको स्टडी कर रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री में भी इसको जो है वो लागू किया जाए तो एक एम भी साइन करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि वहाँ पर भी जो है इथोपिया में भी राय भरोसा केंद्र जो है वो जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए तो ये राय भरोसा केंद्र है क्या तो ये बेसिकली सिंगल विंडो सर्विस सेंटर है फार्मर्स के लिए बनाए गए हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन है उनके लिए यहाँ पर उनको क्वालिटी स्टीड मिल जाते हैं सर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स एनिमल फीड ये सब कुछ मिल जाता है और यहाँ पर वो परचेज भी कर सकते हैं हायर भी कर सकते हैं फार्म इक्विपमेंट को और अपनी प्रोड्यूस को यहाँ पर वो एम पर सेल भी कर सकते हैं और वहाँ पर जो है हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं जो कि उनको सॉइल टेस्टिंग करके दे देते हैं और उनको बता देते हैं कि कैसी क्रॉप शो करनी चाहिए आपको इवन क्रॉप इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट्स जो हैं वो भी वहाँ पर उनको मिल जाते हैं तो बेसिकली आप देखो कि फार्मिंग से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सब कुछ एक ही केंद्र पर जाकर सॉल्व हो जाती है इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है इस कंसेप्ट को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के चैम्पियन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है तो देखो यहाँ पर बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं एक तो उनको न्यू फार्म इक्विपमेंट मिल जाती है उनको ट्रेनिंग भी मिल जाती है फार्मर्स को यहाँ पर और यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उनकी सॉइल टेस्टिंग करके उनको बता देते हैं कि ये क्रॉप आपके लिए सही नहीं है तो इसलिए बहुत से फार्मर्स ने अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज किया है फिर आपके जो अनसर्टिफाइड या डेंजरस फर्टिलाइजर्स हैं जो ऐसे ही बाहर मार्केट में बिकते हैं उससे भी छुटकारा मिल जाता है फार्मर्स को एक सर्टिफाइड आपको उनको फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं और उनको अच्छी क्वालिटी के सीड्स भी यहाँ पर मिल सकते मिल जाते हैं ठीक है तो उनको हर जगह से बेनिफिट हो जाता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो सेबी ने अभी रिसेंटली एक आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की ब्रिकुआ क्रेटिंग्स इंडिया उसका जो है लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है और उसके ही साथ के साथ उन्होंने सेबी ने गाइडलाइंस भी इशू किए हैं कि जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जब का जब लाइसेंस सस्पेंड होगा या कैंसिल होगा तो क्या कर क्या क्या, क्या आगे का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ठीक है तो सेबी ने आपको पता है कि ब्रिकवर्क रेटिंग रेटिंग्स इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया रादर कैंसिल कर दिया है और कहा है कि आप छः महीने के अंदर अंदर अपना जो ऑपरेशंस है उसको वाइंड वाइंड अप करो ठीक है सो so, अब जो है उन्होंने जो है कहा जाता है कि ब्रिकवर्क ने प्रॉपर स्केल के डिलीजेंस नहीं रखी थी अपनी ड्यूटीज़ को जो है डिस्चार्ज करते हुए बींग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसीलिए आज तक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेबी ने किसी के लाइसेंस को सीधा कैंसिल ही कर दिया है ठीक है तो अब गाइडलाइंस क्या दी हैं सेबी ने सेबी ने बोला कि जिस जिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी या सस्पेंड होगी तो उसको जो है जिस जिस कंपनी का या जिस जिस एंटिटी का उसने क्रेडिट रेटिंग किया होगा उन सबको किसी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो है वो क्रेडिट रेटिंग्स लेनी पड़ेंगी ठीक है तो समझ लो कि मेरी कंपनी थी मैंने ब्रिक वर्क से अगर क्रेडिट रेटिंग्स ली होती और अगर अब इनको जो है कैंसिल कर दिया गया है इनको जो है इनके लाइसेंस को तो मुझे ऑफकोर्स इसके बाद अब किसी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि से भी रिकगनाइज है उससे दोबारा से क्रेडिट रेटिंग्स लेनी पड़ेंगी ठीक है सो उन्होंने जो है कहा है कि जिनका लाइसेंस कैंसिल होगा या सरेंडर होगा उनको अपनी वेबसाइट पर प्रोमिनेंटली दिखाना पड़ेगा कि अब हमारे को सेबी ने जो है वो काम करने से मना कर दिया है ठीक है फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जो 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 समझ लो जो ब्रिक वर्क से जो अगर मेरे को क्रेडिट रेटिंग मिली होती तो वो सिर्फ तब तक वैलिड होती जब तक जो है जो है क्लाइंट विदड्रॉ नहीं करता मतलब कि जब तक मुझे बताया ना जाता कि आप कि मेरा काम जो है जो ब्रिक वर्क का जो काम है वो अब लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया या जो है कैंसिल कर दिया गया जब तक मुझे नहीं बताया जाता तब तक जो है चाहे ऑफ़ कोर्स सेबी ने उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया बट तब तक वो वैलिडिटी रहेगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग की मेरी जब तक मुझे बताया नहीं जाता है जब तक मैं किसी और पे माइग्रेट नहीं कर देता हूँ ठीक है सो अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है एक कंपनी ऐसी होती है जो आपकी किसी भी इवन गवर्नमेंट एंटिटीज़ तक की भी जो है वो सोवरन जो है क्रेडिट रेटिंग देती है मतलब उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताती है तो ये बताती है कि जो ये कंपनी है कि क्या ये अपने डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इनकी जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी है या नहीं है ठीक है तो बेसिकली स्कोर देती है ये कंपनी और उसके बेसिस पर हमको पता लगता है कि हाँ ये जो जिससे आप लो जिसको आप लोन दे रहे हो हाँ ये अपने डेट जो है वो वापस चुका पाएगा
वो अपना कर्ज चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी उस क्रेडिट रेटिंग से हमें पता लगता है ठीक है तो इंडिया में छः ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी क्राइसिल इकरा केयर स्मेरा फिच फिच इंडिया और ब्रिक वर्क रेटिंग इसमें से ब्रिक वर्क को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया रादर कैंसिल कर दिया गया इनका लाइसेंस तो अब पाँच रह गई हैं ठीक है तो सेबी क्या है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट से इसको बनाया गया है 1992 में नाइन मेंबर्स होते हैं इसमें एक्सक्लूडिंग द चेयरपर्सन और इसमें एक मेंबर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से होता है एक मेंबर आर से होता है दो मेम्बर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो इसके जो है चार फुल टाइम मेम्बर्स भी होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन फंक्शन क्या होते हैं सी के ऑफकोर्स रजिस्टर करना स्टॉक एक्सचेंजेस को फीस जो है वो लिवाई करना इन्वेस्टर को एजुकेट करना इंस्पेक्शन करना ऑडिट करना कि स्टॉक एक्सचेंज जो है सही फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बेसिकली सारा रेगुलेशन का काम है ठीक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2022 ये आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है तो अभी जो है लिविंग प्लानट रिपोर्ट के मुताबिक 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 2018 के बीच में लगभग 69 परसेंट हमको वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का डिक्लाइन देखने को मिला और इंडिया में भी ये डिक्लाइन देखने को मिला है तो अब हम देखते हैं इसकी हाईलाइट्स इस रिपोर्ट की तो सिंस नाइनटीन अगर हम देखें तो सिक्सटी डिक्लाइन देखने को मिला है हमारे को स्पीशीज़ में फ्रेश वाटर पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला इस टाइम पीरियड में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन है राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से मास एक्सटेंशन हो रहे हैं वार्म वाटर कोरल्स जो है वो लगभग अपनी 50 परसेंट पॉपुलेशन खो चुके हैं मैंग्रूव्स की भी जो है जो है डिफॉरेस्टेशन 0.13 परसेंट पर ईयर हो रही है तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा रीज़न क्या है क्यों ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर फैलता जा रहा है हमारे को फूड सिक्योरिटी की जरूरत है हम एग्रीकल्चर बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से जो है हम अपने इको को तबाह करते जा रहे हैं ठीक है फिर इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स में ये कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ हनी बीज और ऐसी सेवनटीन अदर स्पीशीज़ ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं जो जिनमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट्स जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वलरेबिलिटी हो चुकी है बहुत डिक्लाइन हो रहा है उन्होंने जो है इंडिया के चीता ट्रांसलोकेशन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट की जो है वो तारीफ़ की है उन्होंने कहा है कि हाँ ये स्पीशीज़ प्रजर्वेशन के जो प्रोग्राम है ये सही है लेकिन लोगों को भी इसमें साथ देना पड़ेगा ठीक है सो so, सजेशन यही दिया है कि इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है अब हम वेट नहीं कर सकते हैं अगर हमको नेचर के लॉस को रिवर्स करना है तो इंडिविजुअल लेवल पर भी हमको छोटे छोटे एक्शन जो आपको लगेगा कि छोटे एक्शन हैं बट वो भी बड़े कलेक्टिव लेवल पर अगर हम देखें उसको तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेके आ सकते हैं ठीक है तो ये लिविंग प्लानट रिपोर्ट है क्या इसको आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है नाइनटीन से निकाल रहा है दो साल में एक बार ये रिपोर्ट निकलती है और इसको एक में लिविंग प्लानट इंडेक्स होता है और एक लॉजिकल फुटप्रिंट की कैलकुलेशन की जाती है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंडन जो है वो डब्ल्यू के साथ कोलेबोरेशन करके इस रिपोर्ट को निकालती है तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर क्या है एक्चुअली में इसको हम वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते थे पहले लेकिन इसको अब नाम जो है वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो चुका है 1961 में इसको बनाया गया था स्विट्जरलैंड uh, में इसका जो है वो हेडक्वाटर लोकेटेड है ये क्लाइमेट फूड फॉरेस्ट फ्रेश वाटर ओशंस वाइल्ड लाइफ इन सब uh, जो है एरियाज uh, में डील करता है और स्पीशीज़ कंजर्वेशन के लिए भी काम करता है कौन कौन सी स्पीशीज़ टाइगर्स एलिफेंट्स गोरीला जाइंट पांडा सी टर्टल्स पोलर बियर्स राइनोज और वेल्स ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसरो जो है वो अब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है जिस जो कि आपका पीएसएलवी को रिप्लेस करेगा ठीक है क्या इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पहले जो आपका पी है उसमें सॉलिड और लिक्विड दो प्रोपेलेंट्स होते थे उसमें क्रायोजेनिक स्टेज नहीं होती थी लेकिन इसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन भी होगा जिसमें कि आपका रिफाइंड कैरोसिन एज अ फ्यूल यूज़ किया जाएगा जो कि आपको चीपर पड़ेगा और एफिशिएंट पड़ेगा तो बेसिकली ये अगर हम देखें पी के मुकाबले तो ये कॉस्ट एफिशेंट भी है थ्री स्टेज का है और इसको टेन टन्स तक की जो है पे लोड ले जाने की इसकी कैपेसिटी होगी जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट में लेके जा सकेगा ठीक है सो so, ऑफकोर्स इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स डीप स्पेस मिशंस फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट या इवन कार्गो मिशंस के लिए भी जो है इसरो आगे यूज़ करेगा अगर हम पी से कंपेयर करें तो पी जो है इंडिजनसली डिवेलप्ड एक्सपेंडेबल एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है जो कि नाइनटीन से डिवेलप किया जा रहा है और ये मीडियम लिफ्ट लॉन्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है जैसे जिनको आप जियो सिंक्रो ऑर्बिट में पहुंचा सकते हो लो अर्थ ऑर्बिट में कोई आपको मिशन लेके जाना है पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में मिशन लेके जाना है उसके लिए हम पीए
अगर हम एन को देखें तो इसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम भी यूज़ किया जाएगा ठीक है क्रायोजेनिक्स क्या होती है कोल्ड चीज़ें जिसमें कोल्ड फ्यूज जो है आपको यूज़ किया जाता है ठीक है सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्नो लेपर्ड तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं ये इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वाइल्ड लाइफ ऑफिशल्स जो हैं अरुणाचल प्रदेश के वो ये अवेट कर रहे हैं कि क्या जो नाम दफ़ा नेशनल पार्क और टा, टाइगर रिजर्व है वहाँ पर क्या स्नो लेपर्ड है क्योंकि ऐसा लीसू एथनिक कम्युनिटी ने क्लेम किया है कि उनको वहाँ पर वो देखने को मिला है ठीक है एक हंटर है लीसू एथनिक कम्युनिटी कम्युनिटी का उसने कहा है कि हाँ उनको नाम दफ़ा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में उनको स्नो लेपर्ड देखने को मिला है ठीक है सो उसके लिए ही वाइल्ड लाइफ ऑफिशर्स जो है वहाँ पर सर्वे कर रहे हैं सो अब हम देखते हैं स्नो लेपर्ड हो क्या है तो ऑफ कोर्स ये वर्नरेबल कैटेगरी में होते हैं आई स्टेटस में इनका और ये अल्पाइन और सब अल्पाइन जोन्स में रहते हैं ट्वेल्व कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे लेकिन सिक्सटी जो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो चाइना में देखने को मिलती है इंडिया में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं इनको अपेंडिक्स वन में साइट्स की प्रोटेक्शन मिली है और ऑफकोर्स इंडिया में भी बहुत सारे नेशनल लॉ से प्रोटेक्टेड है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीसा सीसा क्या है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया जिसको अस्थाना में जो है अभी रिसेंटली जो है होस्ट किया जा रहा है वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है पाकिस्तान के जो है पीएम के कश्मीर इशू के ऊपर जो स्टेटमेंट है उसको रिजेक्ट किया है ऑफकोर्स सीएम को जानने की जरूरत नहीं है हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सीसा है क्या सीसा एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि एशिया में पीस सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाना चाहता है और अगर किसी को सीसा का मेम्बर बनना हो तो उसको उसकी कंट्री या तो पूरी तरह से एशिया में हो या फिर एटलीस्ट उसके पार्ट ऑफ द जो है टेरिटरी वो एशिया में हो ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनका एटलीस्ट पार्ट है एशिया में टर्की और रशिया ठीक है तो इनका या तो या तो ये यूरोप में है या फिर ये एशिया में ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं तो इसलिए ये इसके मेंबर हो सकती हैं ठीक है सीसा समिट को हर चार साल में कंडक्ट किया जाता है लेकिन इसकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होती है वो हर दो साल में होती है नाइनटीन में कजाकिस्तान के प्रेजिडेंट के कहने पर इसको बनाया गया था और 2002 में जब मीटिंग हुई पहली बार सीसा समिट हुई तो एलमेटी एक्ट जो है वो पास किया गया जिससे कि जो है इसका सीसा का चार्टर चार्टर जो है वो अडॉप्ट किया गया और इसी मीटिंग में क्योंकि उससे पहले आपको पता है 9 इलेवन टेररिस्ट अटैक हुए थे तो काउंटर टेररिज्म इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन गया सीसा का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीड्स रिपोर्ट टू गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट निकाली है जो कि इंडिजिनसली डेटा ड्रिवन इंडेक्स है जिससे हमें पता लगता है कि कंट्री में जो स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं अगर हम लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज या ह्यूमन रिसोर्स के कंटेक्स में देखें तो ये बेसिकली हमारे लॉजिस्टिकल सर्विसेज की एफिशेंसी को इंडिकेट इंडिकेट कर रही हैं ठीक है तो इसमें हम फोकस रख रहे हैं कि कैसी हमारी स्टेट्स जो है वो लॉजिस्टिक्स की परफॉर्मेंस दे रही हैं तो पहले क्या होता था कि हम सबके लिए सेम मैनर में जो है हम रैंकिंग करते थे लेकिन इस बार हमने कोस्टल स्टेट्स के लिए हिसाब से लैंड लॉक स्टेट्स के हिसाब से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इन सब के हिसाब से क्लासीफिकेशन को जो है वो कस्टमाइज़ किया है क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते ना हम कि कोस्टल स्टेट्स जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कम्पीट कर रही हैं ठीक है ऐसा नहीं कर सकते इसलिए हमने इनको जो है वो कैटेगराइज़ किया है चार कैटेगरीज़ में अगर हम रिज़ल्ट uh, देखें तो अचीवर्स जो हैं जिन्होंने सबसे अच्छा 90 परसेंट से अच्छा जो है वो परफॉर्म uh, किया है तो वो आंध्र प्रदेश असम और गुजरात है और अगर हम फास्ट मूवर्स देखें जिन्होंने 80 से 90 परसेंट के बीच में स्कोर किया है तो वो केरला मध्य प्रदेश राजस्थान पुडुचेरी सिक्किम और त्रिपुरा हैं अगर हम एस्पायरस देखें जो उनका एट्टी से स्लो जो 80 परसेंट से जो है स्कोर कम रहा है तो वो है बिहार छत्तीसगढ़ गोवा मिजोरम एट्सेट्रा एंड सो ऑन ठीक है तो लीड सर्वे से क्या होगा कि आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आता है आपस में आप कंपेटेटिव फेडरलिज्म आता है आपस में स्टेट्स कंपीट करती हैं कि हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स को और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है ये आपके पी गतिशक्ति मास्टर प्लान और आपके नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को भी कॉम्प्लीमेंट करने वाला है सो नाउ लेट एस ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ राय थू भरोसा केंद्र दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमी सेक्शन रादर फॉर योर एग्रीकल्चर सेक्शन सो यू नो दैट एन इथोपियन डेलीगेशन हैज़ रिसेंटली अराइव इन इंडिया रादर इन आंध्र प्रदेश 
per se and they are studying the Raithu Bharosa Kendra scheme of that uh, of the state government so you know that it is a one of its kind scheme and Ethiopian government wants to replicate this scheme uh, in their own country also for that they are going to sign an MOU with the state government and the center also so what is Raithu Bharosa Kendra don't confuse it with Raithu Bandhu scheme which is of Telangana in which the farmers are given uh, financial benefits okay as per their as per the uh, land but this is different scheme this is a scheme of Andhra Pradesh government and this Raithu Bharosa Kendra are basically single window service centers for farmers they provide one-stop solution to all the needs and grievances of farmers like uh, selling them quality seeds certified fertilizers animal feed and even the farmers can purchase and hire farm equipment from these centers they can even sell their produce at the prevailing MSP uh, rate in these in these centers also uh, because the agricultural scientists or horticultural scientists are located in these centers the farmers are uh, given services like soil testing and based upon that the recommendations are made to them that you should not uh, 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 go for this uh, particular crop rather you should adopt a, a different crop which suits your soil okay uh, crop insurance uh, facilities uh, procurement of grains and making them payments uh, through these uh, centers is also facilitated because it has become a one-stop solution for farmers needs uh, central government has uh, also nominated these this particular concept to the food and agriculture organizations champion award so it has been very beneficial for the farmers because uh, they can uh, uh, they can uh, uh, be demonstrated with new farm uh, equipment and they can be provided training uh, uh, for operation of these uh, farm equipment uh, based upon the inputs of these uh, uh, scientists agriculture scientists several farmers have changed their crop cropping patterns patterns so that it suits their soil uh, also uh, the spurious seeds or uncertified uh, and dangerous fertilizers which farmers were purchasing from the market uh, they can get uh, instead of that they can also they can get certified uh, uh, fertilizers from these kendras okay so the next topic is credit rating agencies this topic is important for our economy section so recently while uh, uh, cancelling the license of bricks brickworks ratings india sebi has come out with fresh norms pertaining to cancellation suspension and surrender of registration certificate of a credit rating agency so you know that this is the first time SEBI has cancelled the license of a credit rating agency in India. So uh, while doing so, it has also issued some certain guidelines which says that uh, a credit rating agency whose registration is cancelled or suspended or surrendered by the uh, CBI, then this credit rating, uh, the, the entities which have uh, obtained credit rating from this very credit rating agency will have to uh, uh, get credit ratings from another registered uh, uh, credit uh, rating agency L like if i was having a uh, I, I if i'm a company and i had uh, get I, I i had got my credit ratings done by the brickwork uh, rating uh, rating company but now uh, its license has been cancelled so now after uh, the cancellation of its, li its license I will have to find another registered uh, CRA to get my uh, credit rating done once again okay so uh, it also says the guideline says that these CRAs they will have to disclose uh, on their website that their uh, license has been cancelled or uh, uh, suspended by the SEBI so that the clients will have to uh, will have from uh, 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 the, the clients will have information regarding that action also uh, these the credit ratings which have been assigned by these agencies which have been suspended or cancelled they will be valid until the uh, client withdraws the assignment or uh, migrates to another CRA so even if I had gotten this brick work to done to do my credit rating the my license or or the credit rating which has been done by this brick work would stay valid until I migrate to another CRA okay so so that the clients do not suffer because of the mistakes of brick work so what is a credit rating agency it's a company which assesses the financial strength of, a, of another company or even government entities you know that uh, you, uh, even the governments uh, go for uh, their sovereign credit ratings like you know that moody or the fitch they give credit ratings to the government of india that if, if this government is going to fulfill its debt, debt obligations so basically basically this uh, credit rating is uh, meant to generate confidence that the bono that the borrower is 
is going to honor its debt obligations. So scores are given based upon the financial strength of that particular uh, uh, company or in, the, in our case the government. So uh, India was having six uh, such credit rating agencies but now with the, uh, the cancellation of Brickworks license we are having five such credit rating agencies in India. So what is SEBI? SEBI is, uh, uh, is the regulator of Indian stock market. It was set up under the Security and Exchange Board of India Act of 1992. It consists of nine members excluding the chairman of course. Uh, one member is each from uh, the finance ministry and law ministry. One member is from RBI. Two other members are appointed by the central government. And four uh, full-time members are there also including the chairperson. What are the functions of SEBI? So it registers uh, the stock exchanges, merchant banks, mutual funds, underwriters, etc. It also levies several kind of fees on them. Uh, it also promotes investor education. Uh, uh, it also uh, inspects and audits the stock exchanges. So basically all the regulatory functions with respect to uh, stock exchange uh, and the inv investments are uh, taken care by SEBI. So the next topic is Living Planet Report of 2022. This topic is important for your environment section. So um, as per the Living Planet's report of 2022 released by the WWF, uh, the wildlife population has seen a decline by 69% between 1970 and 2018. And of course, India is not an exception. So this, uh, the report is saying that the species population have declined by 69% on average since 1970. And uh, freshwater populations are ha of species have declined the most. Uh, the Latin America and uh, Caribbean region has experienced the greatest decline. Uh, ri rising temperatures are causing mass extinctions. Uh, warm water corals have lost 50% of their population. Mangroves are also being deforested at the rate of 0.13% per year. Uh, and it has uh, accused agriculture to be the most prevalent threat to amphibians. So as if we look at India specific findings, then the population of honeybees and 17 species of freshwater turtles are declining and rather declined. Himalayan region and Western Ghats are some of the most vulnerable regions. It has lauded the government's effort of cheetah translocation because it is beneficial for species preservation. But it is it has suggested that we require immediate action and not just piecemeal efforts like the cheetah translocation. We want to we should act now and even individual small actions would count because uh, if people start moving uh, in a positive trajectory collectively people around the world world would make the uh, would would have the power to make change so what is uh, living planet report it is released biennially uh, twice uh, i'm sorry once in a year uh, once in two years by the uh, worldwide uh, fund for nature since 1998 and this report uh, is based upon a living planet index and ecological foot footprint cal calculation it is managed by the zoological society of uh, london in collaboration with wwf so wwf was earlier known as worldwide fund uh, world wildlife fund but now it is known as worldwide fund for nature it was founded in 1961 it's located it is located in uh, switzerland and it works in the areas of climate food forest freshwater oceans and wildlife it also uh, focuses upon species conservation uh, like uh, tigers elephants gorillas uh, giant pandas sea turtles polar bears uh, rhinos and whales so the next topic is next gen uh, launch vehicle a very very important topic for you you will get to hear about it in the in the upcoming days also so indian space research organization is developing a rocket named next generation launch vehicle nglv and it is going to replace the pslv that we currently use. Uh, what is the major difference between PSLV and why and uh, MGLV and why NGLV is a, an improvement over PSLV? Because PSLV is only using solid and liquid propellants, but now NGLV is going to feature semi cryogenic propulsion also. Okay, so in which refined kerosene would be used, which will be of course cheaper and efficient. Uh, and uh, as per ISRO, it will be a cost efficient three stage reusable heavy lift vehicle and will be it will be having a uh, uh, capability to uh, uh, have a payloads worth uh, 10 tons uh, 
to place them in geostationary transfer orbit and they will be very simple robust in design they will be used by ISRO in uh, launching of communication satellites deep sea space missions future human space flight and even cargo missions so what is the P uh, PSLV which is going to be replaced by NGLV so it is an indigenously developed expandable launch system uh, which ISRO has been developing since 1980s and it is used for medium lift launchers uh, to be placed in geosynchronous travels, transfer orbit, low earth orbit and even polar sun synchronous orbits. So it is a combination of solid and liquid fuel uh, rocket stages uh, but NGLV is also getting the semi cryogenic propulsion system. Okay. So the next topic is uh, snow leopard. This topic is important for our environment section. So wildlife officials in Arunachal Pradesh are uh, taking a survey uh, to see if the slow snow leopard is uh, present in the Namdafa National Park and Tiger Reserve as claimed by uh, a hunter from the Lisu ethnic community that he has observed uh, this species in this particular national park. So anyways what is uh, snow uh, leopards? So of course they are vulnerable as per the IUCN's uh, red list of threatened species. They inhabit uh, alpine and subalpine zones. They are found in 12 countries of the, uh, of the world and <coughs> Almost 60% of snow leopard population is located in China. <clears throat> in India, it is located in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh and it is protected under Appendix 1 of the sites. So the next topic is CISA. This topic is important for our international relations. So this uh, conference was recently held in Astana. Uh, we do not need to go into the controversy here. Just we have to see what is CISA. So CISA is a uh, conference on interaction and conference confidence building measures in Asia. And uh, it is an intergovernmental forum which aims to promote peace, security and stability in Asia. And uh, to be a member of CISA, one should have uh, one should be uh, in Asia, or at least have some part of its territory in Asia, like Russia and uh, Turkey. They both are Euro uh, Eurasian countries. They are uh, transcontinental countries. They have their territory in Europe also, and they have their territory in Asia also. So CISA summit is convened uh, every four years. First time it was proposed by Kazakhstan president uh, in 1992, and uh, uh, the Minister of Foreign Affairs of CISA, they meet every two years. So the first CISA summit was held in 2002 when Almaty Act was passed, which is the charter of CISA. And because uh, in 2002, the memories of 9-11 were fresh. So at that time, counter-terrorism became a very important issue for CISA. So the next topic is Leeds Report 2022. This topic is important for our governance and economy section both. Union Minister of Commerce and Industry has launched this logistics ease across different states 2022 survey report. And it's an indigenous uh, data driven index which is assessing the performance of our states in terms of logistics, infrastructure, services and human resources. So it is basically an indicator of the efficiency of logistical services across the country. So. Uh, Earlier, we were uh, uh, earlier leads reports were uh, using a one uh, size fits and all uh, approach, but now we have uh, this time we have uh, classified our states in four categories: coastal states, hinterland or landlocked states, northeastern states, and union territories. Because you cannot compare coastal states with northeastern states, and so on. Okay, so for that we have made four categories. What are the performance of our states and union territories? So if we see the achievers who have achieved 90% or more uh, uh, score in this leads report, Andhra Pradesh, Assam and Gujarat among, are among the top perform performers. First in, in terms of fast movers category, uh, those who have scored uh, 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 between 80 to 90 percent, uh, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Puducherry, etc., they are the states which are categorized as fast movers. Uh, states which are having scores below 80 percent, they have been mentioned here Bihar, Chhattisgarh, Goa, Mizoram, and so on. So, what is the significance of this report? Of course, this will assist PM Gati Shakti National Master Plan and National uh, Logistics Policy. And because we are categorizing the, our states on the basis of their logistical in, logistics infrastructure, uh, we are promoting competitive federalism among them, whereby these states would learn from each other and they would also compete with each other so as to perform better in the subsequent years. So, these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.